ARIN ना योक्क दर्पान्नी पोगोट्टे वाडे आईते वानी स्वीकरिस्तान गनक युद्धों लोच्चे जैएंच मनु अपड़ तप्पकोंडा ना चेतिन वाड़ पुच्चुकुन्टाड एंता चक्कगा जिप्तुन्दो चूरेंडी तदा गच्छत सुम्भोत्रा नि Apapun vali ki paning guru na tu tele lagu na cethen itu under gaga andu komanu mana? Cethen itu under gaga andu komanu ente adem ente wakar kordan vali ke cethu ten taran je apna di? Ante ur paning guru na tu kadi kira paning guru anu kadu na capetan ten taran adem ente capetan mantel kurtun cethu cethu ko tai dhar gani? Iwa ni cethu double gada? Karena ka vali under gaga uste na double ten taran di anu mana dek? Ante ur paning guru na tu me lagu lagu ente jepuk nang gada? Bentane, ini Malaysia ni ada, kalau asal orang pariputte pun. Ini tu cakka cakka ni, beri maha kapur cinta. Ni tu garong yang kupi ni, anak bentane. Awal itu tu asam iban tuan dewi, buruhi maha kereta ha, ni tu nama mundela matla da ni ke bil led. Ini tu kita sumbani sumbolo dua ta anak ani, wani kupi matla da, ni tu cara dheringga matla da tu na. Ya orang itu kutu na sumbani sumbolo, asal sumbani sumbolo da ke ini tu ku, walau berjulur chanda mundelu, walau mundu kuda ni tu nila balde usuma. Aite. Aika nubugani, wala dekiri ke wedlock pote, wala ni jutu potuk tiskal tar suma. Kesha kashan ni dhu ta gaurava maga mista si, alag jutu potuk tiskal le gauru ente cukuku. Anakane, apadga wala ni gerhin cukun nende, ni gerhin cukun ni jemele, ni wicah pin ni jemele. Karena pratidya mat marci potun anu, kincaro mi pratidya mi, ni nengjas ta ni pratidya potuk kurcu nane. Mat daat korat kada, anduk tu under ke beri poi, wala ni keraman yudhani ki. Adi cepi na terli, malu beri jeje deh nleka beli ceped, cepa gane, bentane, tasya dua tasya tadwa ke makarnya asura rat tata ha, akarnya asura rat tata ha, persetum asura rat tu ka cila mani poto na asura rat tu, wadu sakro dah ha, praha, dah cina, beri pan dhumralo cianum, wadu degiru nte bentu pradhana raksa sesena pati ini nte bentu dhumralo cian itu jupun adu, ini pelu cian ni cara cakka gan tay, kata kata pelu, dhumralo cian itu antun adu, he dhumralo cian a. Asyutum sasainya peribar itu, ha, nu tundraga bayil dari, kami ni, jein cira, mada ka induga dhum rakshidu jalu, ane kene wad bayil dari itu, yantaman tu bayil dari itu, wrtas sasya sakasra anam, asura anam, dhrtam yayau, matto arawayi vela mande rakshasa itu kodi ne sena itu bilat, inta sena ane kene mana mundu jepuk nai di, daru itu nu bumi keberu, adokati, arawayi vela ni dana sengcek kuda pradhani mana dikra. Ini bidangnya cepat kan? Adalah beli leher itu tenaga. Abel leher tepat kalau abeda kurcun untuk tak sih mahu perbatasan sekarang ni dah. Apa tu? Atau tu bocchi malay beral apa malay ni pelikade nubu gani raka pote ninu nenu lakun malay tiskal tan semua anat. Apa tu benten ni? Atau lalun anton deh. Kami sahkanan coran deh. Dacce swere na perhito balawan balasamurta ha. Oh, raksasa raju. Samastha seinnya malu tu ni ni pampe dan mata. Shala bondi. Rah, ni balam itu cuping cuk, ikat diskra. Rah, anak itu inti. Anu ko balan na isi mame evam, tata kimte ikarom ya ho. Nu balaman tengga na nu tisi kalda awanu kuntu nawa gan ka. Nu apretti me jesse nene jei galno anu ta. Balaman tengga nu tisi kalda awanu kuntu nene jei galno anu de. Anu ganu biru maha kopanga, ame medak dumke itu cie. Icuk tas sobhida awat asuru dhumralo cina ha. Amedak dumak gane, adumuk tu nampak nu hunkar ayi nih, batam basma sa cakar ambika tadha. Adumuk tu nampak am tawarku nawutu mat tar tu nanti, wakka sari kalu yarra cecik hunkar icin deta. A hunkar ane ke dhumralo cendu, akar akar basma ipa ya kira. Hunkar matran ceta, ikar terus kor sini nanti, ikar humbi jak sharani nikshiptan jeser. Ini maha mantra bejam ikar 
శ్లోకంలో ఉచ్చరించబడింది కనుక నేను సభలో చెప్పగలుగుతున్నాను హుమ్ అనేది బీజాక్షరం ఇది దీనిలో అసలు అతి రహస్యం ఏంటంటే మన అమ్మవారిని ఉద్దేశించి సాధన చేస్తూ ఉంటే ప్రథమంగా మనకు కలిగినటువంటి స్పందన నాద స్పందన సాధన దశలు మంత్రం కానీ ప్రణవం లేదా ఓంకార జపాలు కానీ లేదా నామస్మరణ కానీ ఈ స్పందన వల్ల మనలో కలిగిన శబ్ద చైతన్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది వెంటనే మీలో అసురత్వం మీద దాడి చేయడం మొదలు పెడుతుంది అది ఆ దాడిలో మొట్టమొదటిగా దోమరులు చెడు కొట్టేసిందండి ఇక్కడ ఇది ఒక విధంగా సాధన దశలో ప్రారంభమైన శబ్ద చైతన్యం యొక్క స్పందన ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అందుకే హుంకారేణే వా ఆ శబ్ద స్వరూపం ఆవిడే కదా పరాప్రత్యక్తి తీరూప ఆ హుంకార మాత్రం చేత ధూమ్రలోచనుడు దగ్గమయ్యాడు ధూమ్రలోచనుడు అనే మాటకు అర్థం ఏంటి ధూమ్రలోచన అంటే పొగచూరిని కళ్ళవాడు ఎంత అందమైన పేరండి మసక బారిన కళ్ళువాడివి అదేం గొప్ప విషయమా అంటే సత్యాన్ని తెలుసుకోలేడు వాడి దృష్టికి జ్ఞాన సంస్కారం లేదు ఎదురుగుండా పరాతత్వాన్ని కనబడుతూ ఉన్నా గ్రహించలేకపోవడం పొగచూరిన కళ్ళు అది అందుకు సత్యాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి ఆ పొగచూరిపోయిన కళ్ళ లక్షణాన్ని ధూమ్రలోచన అనే పేరుతో చెప్పడంలోనే ఇదంతా కూడా సంకేతవాదం మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ ధూమ్రలోచన మనలోనే ఉన్నాడు ఎంత చెప్పినా భగవత్ స్పృహ కలగకపోతే ఆ ధూమ్రలోచన లక్షణం నువ్వు చేస్తున్న అనుష్ఠానంలో వచ్చే ప్రథమ శబ్ద చైతన్యం దాన్ని తొలగిస్తాను ముందు అటు దృష్టి మరల్చుతోంది క్రమంగా అనమాట అది చూపించడం అదకృద్ధం మహాసైన్యం సురాణాంత ధాంబిక ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా అసురుడు పోయాడో సైన్యం అక్కడ ఉంది ఎంత అరవై వేల మంది అసుర సైన్యం సాధారణంగా కొట్టేటప్పుడు సైన్యాన్ని కొట్టి వాళ్ళతో వచ్చిన అధ్యక్షుడిని కొడతారు కానీ ఇక్కడ ముందు వీడిని కొట్టాడు అమ్మవారు ఎప్పుడైతే వీడు దగ్ధమయ్యాడో మొత్తం అసుర సైన్యం అంతా మీదకు దుమికిందట రకరకాల బాణాలు శక్తులు గొడ్డళ్ళు ఇవన్నీ సరేట వివిధములైన పరస్వధై రకరకములైన ఆయుధాలను అమ్మపై ప్రయోగించారు వాటన్నిటినీ అమ్మ అవలీలుగా తిప్పి కొడుతోంది అప్పుడు విజృంభించిందట అక్కడ ఉన్నటువంటి సింహం తథోద్భుత సటక్కోపాత్ కృత్వానాదం శుభైరవం తపాత అసుర సేనాయాం సింహో దివ్యాస్వహావన ఇక్కడ సింహం విజృంభణ చాలా గొప్పగా చూపిస్తున్నారు మన సింహ విజృంభణి ధ్యానించండి ఒక్కసారి ఒక్కసారి నాదం చేసి జూలి విదిల్చి దుమికింది ఆ దుమ్ముకుతోనే ఎగిరి పంజాత కొట్టిందట వేగం ఒక అటు ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ జూలు విదిలింపుకి కొందరిని మరణింపజేసింది గర్జనతో కొందరిని సంహరింపజేసింది కాన్స్టిత్ కరప్రహారేణ దైత్యాన్ పంజాతో కొట్టింది కొందరిని ఆశ్చేన చాపరాన్ తన నోటితో అంటే దంష్టాలతో చంపింది కొందరిని కొందరిని వాళ్ళ వక్షస్థలం మీద దూకిందిట అంత సింహదేహం ఒక్కసారి తగలగానే వాళ్ళు గుండెలు పగిలి చచ్చారు చాలామంది పాతయామాస నఖై తన గోళ్లతో చీల్చిందిట తల ప్రహారేణ శిరాంశి అంతేకాదు కొందరు యొక్క శిరస్సుల్ని పంజాత కొట్టిందిట కొట్టగానే శిరస్సులు ఎగిరిపోయాయి ఎందుకు ఇంత సింహ కథ చెప్తున్నారు జాగ్రత్తగా చూడండి విచ్ఛిన్న బాహుశిర సహా కృతాస్తేన తథా పరే కొందరు యొక్క భుజాలని స్కంధాలని పీకి వేసిందిట జూలు విదిల్చుతూ కొందరు ఉదరంలాన్ని చీల్చి రక్తం తాగింది ఈ విధంగా విజృంభించింది దేవీ వాహనమైనటువంటి ఆ సింహము ఇదంతా కూడా ఈ సింహం యొక్క ఒక్కొక్క భాగాన్ని చూపించారు కదా ఏ భాగాన్ని కొట్టింది ఏ భాగంతో కొట్టింది అనేది ఇక్కడ మనం భావిస్తే అమ్మవారి సింహవాహనాన్ని నమస్కారం చేసుకుందాం ఈ సింహవాహనం ఎవరిచ్చారు అమ్మవారికి గుర్తుంది కదా మహిషాంతకరి హిమవంతులు ఇచ్చారని చెప్పుకున్నాం కానీ అమ్మవారు ఏ స్వరూపం ధరించినా ఈ సింహవాహనం ఉంటుంది శ్రీమత్ సింహాసనేశ్వరి అని మూడో నామంలోనే చెప్పుకున్నాం ఆమెకు ప్రధానం సింహవాహనమే ఎలాగైతే విష్ణువు గరుత్మంతుడు శివునుకు నంది ఎలాగో అమ్మవారికి సింహం అలా ఉంటుంది దీనికి శివపురాణం సోమనంది అని పేరు చెప్పింది సోమనంది అమ్మవారి తపస్సు చేస్తున్న పుట్ట శివుని కోసం సింహం ఒకటి వచ్చి రోజు అమ్మవారిని కొల్చుకుని అక్కడ అలా ఉండేదిట వివాహం తర్వాత కూడా ఈ సింహం వచ్చిందిట అప్పుడు నన్ను కొలుచుకున్నటువంటి ఆ దివ్యమైన సింహం ఎప్పుడూ నా దగ్గర ఉండేటట్టుగా దానికి ఆసనం నాకు వాహనము ఆసనం అయ్యేటట్టుగా అనుగ్రహిస్తున్నాను అందిట అమ్మవారు అప్పుడు దివ్యశక్తులు ఇచ్చింది సర్వదేవతాత్మకమైన శక్తులను ఆవహింపజేసిందిట ఆ సింహంపై అది సోమనంది అని మనం శివపురాణం చెప్తున్నటువంటి కథ ఇది కాకుండా సింహము ఒక మంత్రం ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న కథలో ఆమె అవయవాలు వర్ణించారు రూపాన్ని చూపించారు అది విన్నవారందరికీ సింహరక్షణ లభిస్తుంది అది ఇదంతా కూడా మనం అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్నామని ముందు నుండి చూపిస్తున్నాను ఈ సింహము యొక్క స్వరూపాన్ని మంత్రశాస్త్రం చాలా అద్భుతంగా చెప్తోంది అమ్మవారిని పూజించే ముందు సింహాన్ని ఆరాధన చేయాలి ఎలాగైతే శివారాధనకు ముందు నందిని విశ్వారాధక ముందు గరుడాళ్వారిని ఆరాధిస్తామో అలాగే అమ్మవారికి పూజకు ముందు సింహవాహనం ఆరాధించాలి అయితే సింహవాహన మంత్రం ఒకటి ఉంది బీజాక్షరమయంగా ఉంటుంది బీజాక్షర సహిత మంత్రం సభల్లో చెప్పకూడదు అయితే అందరూ అనుష్ఠించ దగ్గర ఒక సింహ మంత్రం ఉంది 
ఇది భక్తిగా అనుకుంటే మాత్రం సింహరక్షణ బాగా లభిస్తుంది అందరి క్షేమం కోసమే అమ్మ అనుమతితో ఇక్కడ చెప్తున్నాం శ్రీ సింహాయ మహాబలాయ నమహ ఇంతే చిన్న మాత్రమే శ్రీ సింహాయ మహాబలాయ నమహ అమ్మని ఆరాధించే ముందు ఈ దేవీ సూక్తమును చదువుకున్న ముందు ఒకసారి చదవండి ఇది మనకు దృఢత్వాన్ని ఇస్తుంది ఈ సింహ ధ్యానం ఒకటి చాలా విశేషమైనది గ్రీవాయం మధుసూదనోస్య శిరసి శ్రీ నీలకంఠస్థిత శ్రీదేవి గిరిజాలలాట ఫలకే వక్షస్థలే శారద షడ్వత్రో మణి బంధ సంధిషు తథా నాగాస్తు పాశ్వస్థిత కర్ణౌ యశ్చతు చాస్వినౌ స భగవాన్ సింహో మమాస్విష్టద ఇందులో చివరికి సింహో భగవాన్ సింహ మమ అస్తు ఇష్టద ఇది భగవానుడైన సింహము నాకు అన్నభీష్టములు నెరవేర్చుగాక అనే మొకటంతో ఐదు శ్లోకాలు ఉన్నాయి నేను ఐదు శ్లోకాలు చదివి చెప్తే మిగిలిన కథకి అవాంతరం ఏర్పడుతుంది గనక ఐదు శ్లోకాల భావాన్ని మీకు చెప్తా సింహం శరీరంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ దేవత ఉంటుందో చూపిస్తున్నారు కనుక వాహనాలు అనగానే ఏదో వాళ్ళు తెచ్చుకున్న పని తెచ్చుకున్న జంతువు వెహికల్ అనుకోవద్దు సర్వదేవతాత్మకం అది కూడా అందుకే వాహనం కూడా ఆ దేవత విభూతంతా ఉంటుంది ఏ దేవత ఏ వాహనం మీద ఉందో ఆ దేవత విభూతంతా వాహనంలో ఉంటుంది అందుకు వాహనం ఆయుధములు ఇవ దేవతకి భిన్నములు కావు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకు ఆయుధ దేవతల్ని వాహన దేవతని ఆరాధించడం కనబడతాయి సవాహన సపరివార సశక్తి కా అని అమ్మవారిని ఆరాధన చేస్తామా లేదా సవాహన ఆ వాహనం ఇది ఆమె కంఠమునందు సింహము యొక్క కంఠమునందు మధుసూదనుడు శిరస్సునందు నీలకంఠుడు లలాటములో లక్ష్మీదేవి పార్వతీదేవి వక్షస్థలంలో శారదాదేవి మణిబంధ సంధులు అంటే వాటికున్న మూచేతులు ఎందు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి పార్శ్వములలో నాగదేవతలు కర్ణాలలో అశ్విని కుమారులు ఇవి ఉంటాయి అటువంటి సింహమూర్తి నా అభీష్టములు నెరవేర్చుగాక నేత్రముల్లో సూర్యచంద్రుడు దంతముల్లో అష్ట వసువులు జిహ్వలో వరుణుడు గర్జనలో శ్రీ చర్చికా చండికా అనే రెండు శక్తులు ఉంటాయి గర్జనలు సింహ గర్జనలు చూడండి చర్చిక చండిక ఇక గండఫలకములు చెంపల్లో యక్షుడు యములు ఉంటారు ఇక వాష్టయుగ్మం ఆ రెండు ఆ పై భాగము కింది భాగము నోటికి వాటిలో రెండు సంధ్యాదేవతలు ఉంటారు ఇక పీఠమందు వజ్రాయుధం ధరించిన ఇంద్రుడు ఉంటాడు పీఠం అంటే వీపు వీపు భాగం నందు ఇంద్రశక్తి ఉంటుంది గ్రీవా సంధిషు ఆ మెడ యొక్క సంధి స్థలంలో ఇరవై ఏడు నక్షత్ర దేవతలు ఉంటారు హృదయంలో సాధ్య అనబడే దేవత ఉంటుంది ఆ ప్రౌఢంగా ఉంటుంది మంచి బలంగా ఆ ప్రౌఢత్వంలో తమస్సు అనబడేటువంటి శక్తి ఉంటుంది క్రౌర్యంలో పూతన అనబడే శక్తి ఉంటున్నది ఇవి సంహార శక్తులు ప్రాణంలో మాతృకా శక్తులు ఉంటాయి అపానంలో పితృదేవతలు ఉంటారు రూపంలో లక్ష్మి ఉంటుంది కేశముల ఎందు కిరణములు ఉంటాయి ఇది వివరించారు ఇక్కడ ఇవి ధ్యానిస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మన సమస్త సింహాన్ని ఇక్కడ ఈరోజు ఇక్కడ ఆవాహనం చేసుకున్నట్టు భావించుకోవచ్చు మనం లక్షించడం కోసం మేరు శాద్వృషణి అండకోశములో మేరు పర్వతము లింగమనందు సముద్రములు శ్వేదమందు నదులు వాలం తోకయందు సహదేవతలు అనబడే దేవతల శోభ వీర్యములో వేదము బలము శ్రీ విష్ణువు మొదలైన దేవతలు వీరందరూ ఆమె యొక్క దేహమునందు ఉన్నారు అంతేకాదు ఈ స్వరూపాన్ని ధ్యానిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే యో బాలగ్రహ పూతనాది భయ హుర్జ పుత్ర లక్ష్మి ప్రద బాలగ్రహ పూతనాగ్రహ ఇలాంటి భయాలు నశింపజేస్తుంది సింహాన్ని తలంచుకుంటే చాలు అలాగే పుత్ర సంపదనిస్తున్నది దుస్వప్నము జ్వరము రోగము రాజభయము వీటి నుంచి రక్షిస్తుంది సింహధ్యానము అమంగళాలని తొలగిస్తున్నది రోగ భీతి నుంచి తొలగిస్తున్నది అలాంటి భగవత్ స్వరూపమైన ఆ దివ్యమైన సింహము నాకు రోగాలని భయాల్ని తొలగించుగాక అని ఐదవ శ్లోకం ప్రత్యేకించి చెప్పారు దేవ్యా వాహనమేవ రోగ భయహృత్ సింహో మమాస్తిష్టద దేవ్యా వాహనమేవ రోగ భయహృత్ దేవి యొక్క వాహనమే మన రోగాలని భయాలని పోగొడుతుంది అటువంటి సింహాన్ని మనం నమస్కారం చేసుకుందాం ఆ వచ్చి ఒక్కొక్క పంజా కొట్టినప్పుడు అంటే ఆ దేవతాశక్తి అక్కడి నుంచి వచ్చింది కొరికినప్పుడు ఆ దేవతాశక్తి అక్కడి నుంచి వచ్చింది అది చెప్పారు ఇందులో ఉన్న ప్రత్యేకత అంశం అందుకు ఆ తల్లిని మనకి నందికేశ మహాభాగ ఒక శ్లోకం ఉన్నది అలా ఒక్కొక్క దేవతకి శ్లోకం ఉంది కదా ఈవిడ ఒక శ్లోకం చెప్పారు సింహస్వం హరి రూపోసి సర్వదేవతాత్మకుడే నారాయణుడుగు నువ్వు అని అనాలట సింహస్వం హరి రూపోసి స్వయం విష్ణుర్న సంశయ నువ్వు విష్ణువే మళ్ళీ లేకపోతే నరసింహస్వామి ఏంటండి స్వయం విష్ణుర్న సంశయ పార్వత్యా వాహనస్వం హత పూజా పూజయామి త్వామహం ఇది సింహధ్యానం ఇది అది అమ్మవారాలయాల్లో ముందు సింహం ఉంటుంది 
మన దుర్గమ్మ దగ్గర ఉంది కదా కనక దుర్గమ్మ దగ్గర ఆ సింహాన్ని ఈ భావంతో నమస్కరించుకుని శ్రీ సింహాయ మహాబలాయ నమ అని చేసే చేయాలట ఇక్కడ సింహ విజృంభణ వచ్చినప్పుడు మనం విస్తారంగా తల్లిని నమస్కరించుకున్నాం ఆ సింహము రోగ భయములు పోగొట్టుగాక ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా సింహం విజృంభించిందో మరోవైపు అమ్మవారు కూడా తన ఆయుధాలు ప్రయోగించారు సైన్యం అంతా కూడా ఆ సింహ బలం చేతనే క్షణకాలంలో నశించిపోయింది మొత్తం అరవై వేల సైన్యం కూడా ఈ సింహము యొక్క బలం చేత నశింపబడింది ఈ వార్త తెలిసింది ఎవరికి శుంభని శుంభులకి తెలిసిన వెంటనే మొత్తం అరవై వేల సైన్యాన్ని ఆ ధూమ్రాక్షుణ్ణి కూడా సంహరించిందామే పైగా మొక్కతి వాహనం ఇంకెవ్వరు లేరు అక్కడ వాళ్ళిద్దరే ఆ వాహనము ఆమె కలిసి ఇంత పని చేసేసారు వెంటనే వాడికి మహాకోపం వచ్చింది అజ్ఞాపయామాసత్తవు చండముండు మహాసురవు వెంటనే చండముండుల్ని ఆజ్ఞాపించాడు హే చండ హే ముండా బలైర్ బహుభి పరివారితవు తత్ర గచ్చత గత్వాత సా సమానీయతాం లఘు మీరు హే చండ హే ముండా సమస్తమలి సైన్యంతో వెళ్ళండి ఆమెను వెంటనే ఇక్కడ తీసుకురండి జుట్టుపట్టిల మాట మాటికి మాట అంటున్నాడు వాడి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్నాడు ఈ మాటలని కేశా కేశేష్వాకృష్య బద్వావ ఆమె లాగి తీసుకురండి బంధించి తీసుకురండి తప్పనప్పుడు సంహరించేనే తీసుకురండి తప్పనప్పుడు అలాగే ఆ సింహాన్ని కూడా చంపేసి తీసుకురండి వాడి కోపం ఎందుకంటే తమ అరవై వేల సైన్యాన్ని దెబ్బతీసిందట వెంటనే బయలుదేరిపోయారు ఈ చండముండలు వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికల్లా ఆ తల్లి ఎలా కనబడుతుందో మనము చూద్దాం దదృశుస్తే తో దేవీం ఈ శ్రద్ధాసాం వ్యవస్థిత సింహస్యోపరి శైలేంద్ర శృంగే మహతి కాంచనే ఆ శైలేంద్ర శృంగము అంటే హిమవర్ పర్వత శిఖరము పై సింహస్య ఉపరి సింహం మీద కూర్చుందమ్మా ఈషద్ధాసాం చిన్న నవ్వు నవ్వుతుందిట స్వరూపం ఇక్కడ ఎక్కడుంది కొండ కొన మీద ఏమిటయ్య కొండ పర్వతపు కొన మీద ఉందిట అమ్మకు పేరు పార్వతి ముందే చూపించాడు పార్వతి పర్వతరాజు పుత్రికి కనుక పార్వతి అండి పుట్టక ముందు కూడా ఆవిడ పార్వతి పర్వము అంటే కణుపు అని అర్థం పర్వములు కలిది పర్వతం రకరకాల శిఖరాలు విడివిడిగా ఉన్న అన్నిటికీ కలిపి ఒక అనుబంధం ఉంటుంది కనుక పర్వతం అని పేరు దానికి వచ్చింది విడివిడిగా కనిపిస్తూ ఉన్న ఒక ఏకానుభవం ఉన్నటువంటి వాడికి పర్వతము అని అంటారు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది పర్వం అంటే కడుపు ఒకదానితో ఒకటి లింక్ కానీ విడిగ ఒకటి ఒకటి కలిసినట్టు కనిపిస్తే విడిగా ఉండవు విడిగా కనిపిస్తున్నా ఏకమై ఉంటాయి ఇది చెప్పడం అలాగే మన కడుపులు కలిగినటువంటి చెరకు వెదురు ఇవి కూడా పర్వములతో ఉంటాయి మహాభారతం కూడా పర్వతమే అష్టాదశ పర్వాలు కనుక అమ్మ పర్వముట మూడు పర్వములతో ఉంటుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఏమిటా పర్వములు అంటే ఇచ్ఛ జ్ఞాన క్రియ అనే మూడు పర్వములు కలిసిన ఏకశక్తి పార్వతి ఇది దీని యొక్క అసలైన అర్థం శాస్త్రం చెప్తున్న అర్థం ఒకదాంతో ఒకటి అనుబంధం ఇది పార్వతి అంతేకాదు ఉన్నతమైన ప్రాంతాన్ని పర్వము పర్వతము అంట అన్నిటికంటే ఎత్తు అయినది ఆవిడ అలా ఒకదానితో ఒకటి కలుపుకుంటూ ఈ పర్వములా కణుపులా ఉన్నటువంటిది ఇలా కణుపులా చెరకు గడలా ఉన్నది ఒకటి మనలో ఉంది తెలుసా ఏమిటి మన వెన్ను అచ్చం చెరకులాగే ఉంటుంది ఇది కూడా పర్వమే ఇది తెలుసుకోండి పర్వము అంటే వరుసగా కణుపులు ఎలాగైతే ఒక చెరకు మీకు ఇస్తే ఎన్ని కణుపులు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టేస్తారు మీరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు అండి ఆరు కణుపులను లెక్క పెట్టగారండి ఆరు మొక్కలు కాదు ఆరు కణుపులు కలిసిన ఒక చెరకు అలాగే మీకు ఆరు కణుపులు కలిసిన ఒక చెరకు ఈ వెన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూర అనాహత విశుద్ధ ఆజ్ఞా చక్రములు పైన ఉన్నటువంటి సహస్రారం ఈ చెరకి మనలో ఉంది అది తీయని వస్తువు మన శరీరానికి అంతటికి అందులోంచే రసం ఉంత చిదేక రస రూపిణి అయిన ఆవిడ బిసతంతు తనీయసిగా అందులో ప్రసరిస్తాను కనుక ఈ పర్వం ఈ పర్వం ఇక్కడ ఉందా ఈ పర్వతపు కొన మీద ఆవిడ ఉంటుంది శైలేంద్ర ఉపరి పర్వతపు కొన అంటే సహస్రారం అక్కడ ఆవిడ కూర్చుని ఉంటుంది అక్కడ చూడాలి ఇంతటికీ ఆ పైన ఆవిడ కూర్చుంది అక్కడ దర్శించండి అదే పర్వతపు కొన అందుకే పర్వతము అంటే మనలో సుషుమ్నానాడియే పర్వతము దాని కొన పైన అనగే సహస్రార కమనంలో ఉన్న తల్లి పార్వతి ఇది దీని యొక్క అసలైన అర్థం గ్రహించామా భావించితే ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తాయో చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ విధంగా శైలేంద్ర శృంగే సింహస్య ఉపరి మహతి కాంచనే ఇన్ని విషయములు హిమోత్పర్వత ప్రాంతపు కొనగనక ఆ సమయంలో సూర్యకాంతి పడ్డం వల్ల బంగారు రంగుతో మెరిసిపోతూ ఆ బంగారు పర్వతపు కొనపై ఆవిడ గోచరించిందిట నిజంగా అక్కడ గాని చూడగలిగితే దృష్టిని ఊర్ధ్వంలోకి ప్రసరిస్తూ ఆ పైన ఉన్న తల్లిని చూడగలిగితే చండముండ శుంభని శుంభాదులు అందరూ సంహరింపబడతారు అది యోగపరమైనటువంటి సమన్వయం ఈ విధంగా ఆ తల్లిని చూసి వాళ్ళకి మహాకోపం వచ్చిందిట వాళ్ళని వాళ్ళు కోపంతో 
అమ్మపైకి మొత్తం సైన్యంతో సహా తండముండిలు రాబోతూ ఉంటే అప్పుడు ఆ తల్లికి ఆగ్రహం ఒక్కసారి వచ్చింది అంతవరకు చిరునవ్వు నవ్వుతున్న తల్లి యొక్క ముఖము తత కోపం చకార ఆవిడికి కోపం కలిగింది లేదా కోపం తెచ్చుకుంది అసలు సంహారం కోసం తాను అరీన్ ప్రతి కోపం చకార జగదంబిక ఆ శత్రువులపై కోపాన్ని చూపించింది తల్లి వెంటనే కోపంతో ఆమె ముఖమంతా కూడా వివరణమైపోయింది అంతవరకు తేటగా ఉన్న అమ్మ ముఖం ఒక వివరణమయ్యి కనుబొమ్మలు ముడివేసింది భృకుటి కుటిలా తశ లలాట ఫలకా ధృతం ఆమె యొక్క నుదుట కనుబొమ్మలు ముడివేసిన వెంటనే ఆ లలాట ఫలకం నుంచి ఆ కనుబొమ్మల ముడిలోంచి ఒక శక్తి బయటకు వచ్చింది ఆ వస్తున్న శక్తికి నమస్కారం చేయండి ఇంతవరకు ఒక్కరే ఇప్పుడు అమ్మ నుంచి రకరకాలు రాబోతున్నారు ఈ వచ్చిన శక్తి కాళీ కరాళ వదన నిష్క్రాంత సిపాషిని ఆవిడ ఎలా ఉన్నదంటే కాళీ ఆవిడ కాళీ అమ్మవారి యొక్క కనుబొమ్మల ముడిలోంచి వచ్చింది అంటే ఆజ్ఞాచక్ర ఈశ్వరీయుడ ఆజ్ఞాచక్ర శక్తి ఈవిడ అమ్మవారి యొక్క భృకుటిలోంచి ఆర్డర్ ఆజ్ఞ ఆజ్ఞాస్వరూపిణిగా వెలుగు వచ్చింది కాలశక్తి కాళి ఎలా వచ్చిందంటే కత్తిని పాషాన్ని పట్టుకుని వచ్చిందిట విచిత్ర ఖత్వాంగ ధర ఖత్వాంగం అనేటువంటి ఆయుధాన్ని కూడా ధరించింది ఇది ఎలా ఉంటుంది దండంలా కనబడుతూ పైన శిరస్సు ఉంటుంది అది ఖత్వాంగం అంటే అహిమాల విభూషణ సర్పభూషితురాలి ఉన్నది అదేవిధంగా చర్మధారణిగా ఉన్నది నోరు అలా తెరుచుకుంటూ వచ్చింది ఆవిడ ఎప్పుడు నోరు తెరుచుకుని ఉంటుంది నోరు ముయ్యదు ఎంత తెరుచుకుందంటే నాలుగు వేలాడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా లలజ్జిఫా భీషణ క్షణం నాలుగే వేలాడుతూ వస్తున్నది ఎర్రని కళ్ళు గర్జన చేసిందిట అతి విస్తార వదనా జిహ్వా లలన భీషణ నిమగ్నా రక్తనయన నాదపూర్త దిగ్ముఖా ఆవిడ అట్టహాసం చేయగానే మొత్తం దిక్కులని ప్రతిధ్వనించాయి ఆవిడ రోస్తూ మామూలుగా కాదు ఒకసారి దుమికింది రండి ఆ దుమికినప్పుడు ఖరేల్ ఖరేల్ మని ఆ పుర్రెల దండ ఒకదానికొకటి ఒరుసుకుని మోగిందిట ఆ పుర్రెల దండ వేసుకుంది ఆవిడ అటువంటి స్వరూపంతో ఆవిడ దుమికింది ఏమిటయ్యా ఈ నరశిరోమాల గొప్ప విషయం ఇది నరశిరోమాల అంటే రెండు అద్భుతమైన భావాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నరశిరస్సు అనగా సహస్రారం అక్కడ ఉత్పన్నమైనటువంటి మాల పంక్తి ఏంటో తెలుసా సర్వవర్ణోపశోభిత ఎక్కడ సహస్రారాంబుజారూఢ అక్కడికి వచ్చి సర్వవర్ణోపశోభిత కదా కనుక అక్షరశక్తులు సమస్త స్వరూపంతో సహస్రాలలో ఉంటాయని శ్రీ విద్యలు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుసు మాతృకా న్యాసం చేసేటప్పుడు సర్వాక్షరములు సహస్రాలలో చేస్తారు అకారాది క్షకారాంత సమస్త మాతృకులు ఉండే చోట అది కనుక నరశిరస్సులో ఉండే మాతృక మాల ఆవిడ అలంకారంగా ధరించి ఉంటుంది అదే నరశిరోమాల అంటే ఇది ఒక అర్థం ఇంకొక భావం ఏమిటంటే ఆవిడ సమస్తాన్ని గ్రసిస్తోంది సమస్త కాలాన్ని ఎంత కాలాన్ని గ్రసించింది బ్రహ్మగారి కాలాలు కూడా గ్రసించాయి ఇప్పటికి అందరూ బ్రహ్మలు అయ్యారు అయిపోయిన బ్రహ్మలందరూ తలకాయలు పెట్టుకుంది అక్కడ మాలగా కూడా ఆవిడ కౌంటింగ్ ఆవిడది ఆ విధంగా మాలగా వేసి ఆ తల్లి మహాహి వలయా సర్పాన్ని ధరించింది అనినప్పుడు కూడా కుండలిని స్వరూపమై ఇక్కడ భావన ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి దుమికిందిట కనుబొమ్మల ముడిలోంచి వచ్చి దుమికింది ఎక్కడ అసుర సైన్యంలో దుముకుతో ఆవిడ వెళుతున్న తీరు ఏమిటంటే వీళ్ళు మహాసైన్యంతో వచ్చారు సామాన్యం కాదు పెద్ద అక్షగుణుల బలంతో వచ్చారు అందులో రథాలు ఉన్నాయి గజాలు ఉన్నాయి అశ్వాలు ఉన్నాయి పదాతి ఉంది భటవర్గం ఉంది వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ ఎదుర్కొనడానికి ముందుకు వస్తుంటే వచ్చిన వాడు నొచ్చినట్టు తీసుకుని నోట్లో వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ అల్తి విస్తార వదన ఆవిడ నోరుకు మూత లేదు కాసేపైన రష్ట్ లేదు ఆవిడ ఎప్పుడు ఓపెన్డ్ మౌత్ మింగడమే ఆవిడ లక్షణం జాగ్రత్తగా చూస్తుంది ఆ మింగడం ఎలా మింగిందో చూడండి గుర్రాలతో సహా అశ్వికులను మింగేసింది గుర్రాల మీద సారీ చేస్తూ వస్తున్న వాళ్ళందరినీ మింగింది సారథులతో రథులతో సహా రథాలను మింగిందిట ఆ మింగ అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయా కొరుకుతూ చక్కగా నవ్వుతూ జంతికి ఇళ్ళ వెళ్ళినట్టు పెడుతుంది ఆ తల్లి కొందరు పదాతి బలం వస్తే ఏకం జగ్రాహ కేశేషం కొందరు జుట్టు పట్టుకులాగి లోపల లాగేసుకుందిట కొందరు మెడ పట్టుకుందిట కొందరు కాలితో తొక్కిందిట కొందరిని తన శరీరంతో తోసిందిట ఇలా రకరకాలుగా విజృంభిస్తూ వాళ్ళని పిండిగా తన దంతాల మధ్య చేసి లోపలికి పంపిస్తూ వెళుతున్నది మొత్తం వచ్చిన సైన్యం అంతా నాశనమైపోయింది